どうもエイブルでーす今回、うん、言うの怖いんですけど言うのおいおいおいおいおいまっさら髪の毛切ったことは関係<笑>ないない全くないめっちゃ短くなったもんなめっちゃ短くなりましたよえ、結構切ったんや切りました切りましたえー、旅行だってなほんまやなだいぶ確かに似合ってるで似合ってる似合ってる似合ってる似合ってない前提やでも似合ってるんだ<笑>いやいやいやいや単発の自分が思ってる以上にもっと似合ってるよっていう,う,そう,そう,そうこのまま今日のタイトルコールしてみていいですかあ、いいっすよちょっとそう、俺も言うの怖いタイトルコール笑いながらね<笑>ちょっと待っていきます<笑>いきますサムの相関図長い髪の毛の話長い<笑>え髪の毛の話とかいらんから、ね、<笑>今とか全部使うよね<笑>全然いらん全然いらん<笑>サムの相関図取ろうって思って考えてる新幹線3回目やから<笑><笑> 2回ドッキリされてるからね<笑>トーカンズ取るよって言われて俺らには俺らちゃうみたいな俺らも一緒にやれるからさ俺らも一緒にしてやるからさうわーえっ進まんでということで、サロンの総括、はい、一番なんかあれなのさ、尊敬する先輩とああ、そういうのじゃない二人いるかああ、えー、俺も二人出てきてるわえ、俺一人よ俺も一人え、俺他事務所の方で一人でそうそうそうこの事務所の方で一人あーあー皆さんご存知のですねあの方基準違うちゃうかった、俺も気になったわ今<笑>ちゃうかったよな、今気持ち悪い方でしょったよな、今そういうのは、青くないすすまんで<笑><笑>はい。これ。この人がいないと始まらないです。もうずっと言うてるもんな。もう。こういうアイドルになりたいなっていう存在です。最近連絡取ってるの連絡取ってますよ。え。ほんまにもうなんかなんか申し訳ないけど向こうから
、それはだからちっちゃい頃にショックを見に行って、うん、それでなんかやっぱこういうあジャニーズもこういう舞台ってあるんやと思って、うん、僕もジャニーズ入ってこういうのやりたいと思って入って、うん、俺初期だね俺初期だねそれ以上のなんかあるのエピソードがないないない<笑>俺しょっまさかジャニーズ入る前からずっとミュージカルやってたもんねそうです逆にそのミュージカル時代の憧れの人は誰なのはあ初めて聞かれたうざ<笑>あれなんかうざかったな指さして聞こうかな,かな吉原光代さん光代さん、えー、朝ドラとかにもこの間出てらっしゃったりしたんですけど、えー、日本で一番歌うまいですめっちゃいい声やわすいませんあ知ってんの、はい、めちゃめちゃうまいですうすごい共演したことはないのでもう憧れですね本当にうんはいうん持ってないです、うん、なんで笑ってんねんいそれ黒いな思ってさあこの服をくれた方えええ,えあ自分で買ったんじゃないのもらいものなんやそうなんやそうなんはい神尾風塾うわーえー、えー、えええええええええええええええええええええええええええええええええええくれましたえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、かっこいいえー、年齢近いけど憧れな感じですね。あ、そう。俺とか大将とは違う。同年代だけど。違う、マジ違う。<笑>頑張ったこと。どう違う、どう違う。もうなんか余裕がある。あ、ついてきますってなる。いや、俺は今。いや、そう、なんかあるよ。なるほど。あ、小島らの方がリーダーじゃと思って。何が違うんや。俺は俺は。なんかこんな。こんな線から。<笑>どうなる。じゃ、同期かこれ。同期。同期。二千十六年優勝とは。コタ、ルーク、タロウと俺の5人で入って、うん、もう6年経ったけどいまだに5人ともすごいすごいミドルロー入ってなそうすごいなその中でもとはやっぱ仲いいよねうん一個、うん、違いますねなん,かなんかめちゃめちゃ仲いいほんまにコタロウもなんかいまだに入所して1000日ですとか1500日ですとかへえー、後輩なら絶対可愛いと思うああそう同期でもなんかなんかとはとも違うツンデレでデレなんですよ。コタロウはデレなの、えー？そう意外と分からへんな俺以外で見たことない感じのキャラになるコタロウ二人の時は不思議な感じ。ええー、まだ同期ならではのあるんやろな。うん、まあ安心できるじゃここ五人でだとほんまに仲いいイメージあるもん。正直、うんうんうんうん、みんな安心してなんかこうお互い寄り添ってる感じある。そう。だルークもあれじゃないか。<笑>ルークはちょっとちゃうもんな。あれそう。ルークちょっと違うんですよ。入って四年ぐらいあんま仲良くなかったんですよ。ルーク。えーえー、最近やんじゃん。最近やん。ルークと俺怖いんよ。おもろすぎて。あーあー、そうなの。おもろすぎる。尖ってるもんな発想が。そうちゃんとなんか入って半年とかでルークと楽屋同じ時に六年先輩の小島さんが楽屋来て、うん、おもろい話ないんできて。怖っ。怖っ。<笑><笑><笑>やばー。何それ。こんわおもろい話ないんだよ割りとがってるやん怖いの楽屋にえぇ、ー、がってるやん怖すぎひんそれおもろい話なんかないからゆうくが今日学校でねみたいな話し出してちゃんと今日の話やのに仕上がってるしおもろいしすごいなぁそれすごいななんかちょっとおもんないと思われたくないみたいなのがあったけどへぇ面白いねいい関係やなへぇ太郎ですこいつはちょなんかすごいオーラあるやん,ん、まあ、ちょっと独特な雰囲気なのになんか誰よりもただものやんか<笑><笑>オーラだけでね、うん、ただものじゃない感じがしといて<笑>日本で一番ただものやから<笑>普通のことだ、ね、そう、うん、実はその感じがいや大好きやし、うん、で,でもなんかとはと似てるかもなんか一緒におってなんかそんなわーわーするわけじゃないけど居心地はいいとはと太郎と3人でいることが多いですね俺あ,あ、そう、すごいよな逆に後輩と関わりたいの後輩あ、おけ多いよえー、えー、えめっちゃ平原多いなエキアおぉ、生きがいエキアボイスリーのエキア
だから池川も言ってるやんな、うん、サンマのこと尊敬してる,する先輩ですみたいな、うん、そうずっと言ってくれてそのきっかけくれたのが2人なんですよそうやねえー、そうなのそう,そうどういうライブの時に MC に出てきてもらってなんか俺らが質問するみたいなんで「憧れの先輩なんですか?」って質問するからねみたいなこと言っててでもその当時まだジャニーズのことそんな知らん俺らのことそんな知らんくて「憧れの先輩おらんねんな」みたいなこと言ってたら俺おらんところで2人が「ゆきやにサモイガイ」って言えって。<笑>耳打ちしに行って、うん、<笑>はいはいはいなるほどねでもまず舞台上で「あかね先輩誰ですか?うん」「佐野以外、うん、何やそれ」みたいなくだりやったらもうそっからなんかずっといじってきてくれるようになって、うん、この間2人でドライブしたえー、えー、俺が使ってた椅子を買い替えるからいなくなってんなみたいな話をしてたえめっちゃ先輩してるじゃあくださいえっ、ー、げんねやえー、でもユキはいらんのじゃん椅子ホンマに欲しがってたんですかいや欲しがってたんですかいや欲しがってたんですかいやしかもまさにゲーミングチェアみたいなちょっとでかいやつやろあ,あれはあ,あれ俺こないだユキヤとテレビ電話したらゲーミングチェアすごいやとテレビ電話したらユキヤめっちゃかっこいいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい